ओके रिफ्रैक्शन थ्रू कोर सरफेस सपोज हमारे पास में ये इस तरह से एक सरफेस है कोर सरफेस सरफेस ये बाहर जो है वो एयर है बाहर है एयर मीडियम और अंदर है ग्लास मीडियम या फिर ऐसे समझ लो कि बाहर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और अंदर जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू ठीक है आपको म्यू अच्छा नहीं लगता तो यन लिख सकते हो यन वन यन टू ठीक अब सपोज ये है एक ऑप्टिकल एक्सिस मान लेते इसको और यहां पे कहीं पे एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें इमेज निकालना है ओके सो यहाँ से सपोज ये इंसिडेंट रह जा रहा है यहाँ पे और यहाँ से ये रे इधर इधर रिफ्रैक्ट हो रहा है ठीक है तो हमें कह सकते कि ये यहाँ से गया इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड फाइन तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ठीक है ये ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो इसको नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का ओ और इसको इमेज का आई ठीक है ये ऑब्जेक्ट का ओ है ये इमेज का आई है और ये है उनका ऑप्टिकल सेंटर तो इसको पोल कर देते हैं पी ओके और ये है पॉइंट जहाँ पे वो इंसिडेंट कर रहा है तो इसको कह देते हैं सपोज हम मानते हैं इसको क्यू तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि इसको क्या लिखा है मैंने ओके okay. यस yes, ये जो एयर है ना मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ वहाँ मुझे ज़्यादा जगह चाहिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एयर ठीक और सब कुछ ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से ओके यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस मैं थोड़ा सा करीब लिखता हूँ जानबूझ के ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यह है सी दिस वन इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक लाइन निकालते हैं तो ये जो लाइन में निकाल रहा हूँ ये यहाँ से जाएगी नॉर्मल इजेंट इट नहीं बनी बराबर हो बन गई बन गई ना ओके नॉर्मल लग रही है फाइन तो ये जो एंगल होगा दिस वन दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस करेक्ट और ये क्या हो जाएगा 
angle of refraction isn't it yes sir और और सपोज मैं इसको कह रहा हूं अल्फा एंगल अल्फा और इसको कहते हैं एंगल बीटा और यह है एंगल गामा चलेगा नहीं तो डेल्टा कह देते हैं उसको थोड़ी देर की तो बात है ये डेल्टा ओके तो यहां पे एक बात समझ लेते हैं ये यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस ये यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा u के बराबर हो जाएगा और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस सॉरी मैंने ऊपर ही निकाला तो मुझे नीचे आना नहीं आते आएगा ये यहां से लेके तो यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा v एनी डाउट नो डाउट ओके अच्छा रिफ्रैक्शन किस मीडियम में हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं दो चार लाइन मतलब आप समझ जाओगे एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं थोड़ा आसान हो जा रहा है हमारा काम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओ फॉर्म्स इमेज एट आई एज शोन इन फिगर एज शोन इन ठीक है ठीक है आज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन ग्लास मतलब म्यूटू वाले रिफ्रैक्टिव मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा साइन ऑफ द आई अपॉन साइन ऑफ द आर इज एंट इट Yes, so. हाँ बोला, हाँ बोला। okay. so, इससे एक और निकाल रहा ना अगर एग्रीमेंट हो आप मान जाओ तो एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ द आई अपॉन साइन ऑफ द आर एग्री Yes, okay. अब और एक बात मैं बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा और थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ इसको क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई अपॉन आर लिख सकता हूँ yes, so. एंगल I and R are very very small. और small angle के लिए साइन आई इज इक्वल टू आई साइन आर इज इक्वल टू आर अच्छा तो ये जनरलाइज हेन्स द जनरलाइज हेन्स जनरलाइज अब एक्सप्रेशन वी गेट वी गेट देखो म्यूजिक क्या है सेकेंड मीडियम है मतलब म्यू टू है म्यू ए क्या है म्यू वन है दिस इज इक्वल टू आई अपॉन आर इज एंड इट ओके तो इससे आप तो मिलेगा इससे आपको जो मिलेगा वो आपके काम आने वाला है उसे हम कहते हैं म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई इक्वेशन नंबर वन 
ठीक है इसको ध्यान में रख लेते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रायंगल है क्यू सी आई इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू सी आई बीटा इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा एन डाउट कोई डाउट नो सो किस हिसाब से थियरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल करेक्ट यस सो अब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते इक्वेशन वन में ठीक है सो पुट देर फोर पुट आर इज इक्वल टू बीटा माइनस डेल्टा इन इक्वेशन वन इन इक्वेशन वन तो अब आपको क्या मिलेगा अब आपको मिलेगा म्यू टू इन ब्रैकेट आर की जगह क्या लिखोगे आप बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू न्यू वन आई इज इट करेक्ट अच्छा इसका और भी थोड़ा सा रिपेयर कर लेता हूं मैं तो ये हो जाएगा हेन्स न्यू टू बीटा शुड बी इक्वल टू म्यू टू बीटा शुड बी इक्वल टू म्यू वन आई प्लस म्यू टू डेल्टा इन डाउट कोई डाउट है नो सो पक्का लिख सकते हैं तो इक्वेशन नंबर टू नाउ टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा टेन ऑफ आई इज इक्वल टू आई एंड टेन ऑफ डेल्टा Is equal to delta. कोई शक? No sir. तो जो छोटा एंगल है तो लिख सकते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे अगर आप tan beta की बात करो, tan beta की, तो tan beta हो जाएगा QP upon PC. So beta is equal to arc. पी क्यू अपॉन पी सी करेक्ट यस छोटा कर देते हैं और उसी तरह से बीटा का वैल्यू मिलेगा आपको हाँ सॉरी आय का मिलेगा तो मैं दोबारा देख लेता हूँ अच्छे से So, beta is equal to arc. Ah, me, my diagram. Beta is equal to arc PQ upon PC. PC क्या है? R है. ये ध्यान में रखना. और उसके बाद में I क्या है? I is equal to tan of I is equal to PQ upon OP. आर्क पी क्यू अपॉन ओ पी ओ पी क्या है वो भी ध्यान में रखो वो क्या है यू है एंड नाउ द डेल्टा वट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डेल्टा है ये वाली वैल्यू मतलब पी आर्क पी क्यू अपॉन पी आई आर्क पी क्यू अपॉन पी आई ठीक है तो अब यहाँ 
relation between R U and V with mu one and mu two. Okay. अब अगर हमारे पास में ऐसा सरफेस हो जिसमें डबल कर्व नेचर होगा ऐसा अगर ये इस तरह से है इस तरह से तो यहाँ पे ये है सपोज ऑब्जेक्ट तो यहाँ से ये शुरू हुआ यह है म्यू टू वन म्यू टू और ये फिर से म्यू वन फिर यहाँ से अंदर आने के बाद में कुछ तो भी इसमें फर्क पड़ेगा और ये जो है ये ये क्या बनेगा इमेज बनेगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू है ये डिस्टेंस यू है तो ये जो डिस्टेंस है ये ये हो जाएगा वी वी डैश ले लेते हैं इसको ये हो जाएगा वी डैश इज दैट क्लियर तो इसके लिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा योर इक्वेशन विल बी देखो इसको हमने नाम दिया है ये जो सरफेस है इसका आर वन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और ये है सरफेस वन और ये है सरफेस टू डिड यू अंडरस्टैंड या दो कर सरफेस है तो पहले कॉर्ड सरफेस के लिए हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फॉर फॉर फर्स्ट कॉर्ड सरफेस फॉर फर्स्ट कॉर्ड सरफेस फॉर फर्स्ट कॉर्ड सरफेस वी विल गेट देखो जो ऊपर लिखा है वही पहले वाले के लिए मिलेगा बस वी की जगह आपको वी डैश लिखना है ठीक है और आर के जगह आर वन लिखना है तो हमें मिलेगा म्यू टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू 
upon V dash equation number two. बात समझ में आए क्या? Hello. Yes sir. समझ रहे हो ना? Yes sir. उसके बाद में ये जो इमेज है ये ये दूसरे कोर्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है? तो दूसरे वाले के लिए यही बनेगा U U डैश जो कि किसके बराबर होगा V डैश के बराबर होगा। Did you understand? और फिर दूसरे जैसे एक्चुअल में इमेज सपोज हमको यहाँ मिल रही है, यहाँ पे इमेज मिल रही है। तो अब वो डिस्टेंस हो जाएगा ये ये हो जाएगा एक्चुअल भी, फाइनल भी। चलो यहाँ पे हम चर्चा करते थे। यहाँ पे सेकेंड मीडियम क्या है? फॉर फॉर सेकेंड फ्लोर सरफेस। फॉर सेकेंड फ्लोर सरफेस। सेकेंड मीडियम है म्यू वन। तो यहाँ पे आप देखना है आपको म्यू वन। ये आर वन मतलब सेकेंड मीडियम का रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज आर टू। म्यू वन मतलब फर्स्ट मीडियम यहाँ पे क्या है म्यू टू तो म्यू वन की जगह आपको लिखना है म्यू टू यहाँ पे इमेज क्या है वी डैश है सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे यू चाहिए तो सेकंड मीडियम के लिए यू क्या है यू डैश है और यू डैश इज इक्वल टू वी डैश तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी डैश प्लस अच्छा अब फाइनली आपको क्या मिल रहा है देखो फिर आपको म्यू वन लेना है क्योंकि सेकेंड मीडियम वो है सो म्यू वन अप ऑन वी ये होगा इक्वेशन थ्री समझे क्या इस बात को यस सर ठीक हेलो हाँ मैं रब मैं अभी लेक्चर में हूँ मैं कॉल करूँगा कहाँ बोला बोलिए ओके हाँ बात बात करते बात ओके 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 ये टू और ये थर्ड हैं अब इन दोनों में देखो यहाँ पे म्यूटो अपन वीडिया सर यहाँ पे म्यूटो अपन वीडिया सर ये कैंसर हो सकता है अगर मैं टू को माइनस थ्री कर दूँ तो टू माइनस थ्री कर दूँ तो तो देखते इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियोस को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अंदर के अंदर बन रहा है इज इट इट तो उस so after subtraction आपको क्या मिलेगा mu two upon r one mu two upon r one minus mu one upon r two is equal to यहाँ पे देखो mu one upon u mu one upon u plus mu two upon v dash तो ये दोनों चीजों को minus कर देते हैं minus mu two upon v dash minus mu one upon v equation number हाँ आप इसको नहीं देते इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा ओके गर्द पॉइंट दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है अब क्या करना पड़ेगा तो ये जो वैल्यूज हैं ना ये ये कट गई ओके सो यू विल गेट mu two सॉरी मैं ये वाले में तो पहले लिख देता हूँ mu one upon u minus mu one upon v mu one upon u minus mu one upon v is equal to mu two upon r one minus mu one upon r two isn't it Yes, 
सो ये म्यूवन तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और यू कैन राइट लाइक दिस म्यू वन कॉमन वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू सॉरी बाद में वो एडजस्ट कर लूंगा मैं वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू टू अपॉन आर वन माइनस म्यू वन अपॉन अच्छा ये म्यूवन इस साइड चला जाएगा अब तो इसको हम लिख देते हैं और इसका नेगेटिव दोनों का बदल देते हैं आर टू पहले ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन म्यू टू अपॉन आर वन माइनस म्यू वन अपॉन आर टू इज एंड सॉरी आर टू मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया म्यू वन अपॉन आर टू माइनस म्यू टू अपॉन आर वन ओके वो क्या लिखा है वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल्स टू विच वन ये रुको मैं बताती हूँ इस ये चीज क्या है मैंने नंबर डाला बोलो किस फोर्थ वाले में मैंने अंडरलाइन किया है वो चीज लास्ट ये ये वाला म्यूवन दिस इज म्यूवन ये इधर का म्यूवन इधर आया ना ओके <coughs> बराबर लिखा है हमने कहीं तो कोई गड़बड़ नहीं हुई बच्चे कर ले ये फॉर सेकंड कवर सरफेस पर चेक कर ले एक बार ये कॉपी हो गया आपका पहले वाला इसको रीचेक करो इसमें कोई माइनस प्लस किधर उधर रह गया तो आप प्लीज वो चेक करो एक बार हाँ तो एक बात समझ लो गलती हो गई हेलो यस सर गलती हो गई 
तो यहाँ पे जो आई का वैल्यू होगा जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा तो उसी तरह से सिमिलरली सिमिलरली आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ये दो इंटरनल एंगल है और आई एक्सटेरियर है ठीक है ना तो आपको क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और द पॉइंट तो ये जो इक्वेशन है ये वाला तो आपने म्यू टू आर तो आर का वैल्यू तो लिख दिया आर का वैल्यू लिख दिया बीटा माइनस डेल्टा करेक्ट अब ये आई का वैल्यू भी मैं सब्सिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा म्यू टू बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू म्यू वन और ये हो जाएगा म्यू वन आई तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओके समझे इस बात को हेलो यस अब अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा न्यू टू बीटा इसको डार्क कलर में लिख देता हूँ न्यू टू बीटा माइनस न्यू टू डेल्टा इज इक्वल टू न्यू वन अल्फा प्लस न्यू वन बीटा इज एन ठीक अब अगर आप इस बीटा को देखो दिस दिस इज बीटा दिस हियर इज आल्सो वन बीटा तो बीटा बीटा को एक साइड में ले लेते हैं ठीक है तो आपको इक्वेशन मिलेगा आपका इक्वेशन हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा इज इक्वल टू और ये जो है म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू डेल्टा हो जाएगा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू डेल्टा ये समझा ये बात समझिए आप हेलो 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 हाँ लॉग आउट हो गए थे ठीक है तो ये ये वाला जो इक्वेशन में समझा रहा था ये आपको समझ में आ गया है इक्वेशन सर 
नहीं आवाज नहीं आ रही आपका कुछ भी हेलो 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 यस सर अभी ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए क्या नो सर मेरा एग्जिट हो गया था हाँ ये ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए नो सर पता नहीं क्या किया मैं मैं ठीक हूँ ना ठीक हूँ बोलो दिस बार हेलो ये सो नेटवर्क खराब है क्या हाँ नो सर चेंज कर लिया मैंने ठीक है तो आ, अब मैं ये कह रहा था कि ये आपको समझ में आया क्या जितना मैंने अभी तक बताया है यस सर ओके उसके बाद में हम क्या करेंगे इस टैन आई की जगह हम टैन अल्फा लिखेंगे क्या लिखेंगे टैन अल्फा सो टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और ये अल्फा का वैल्यू होगा ठीक है नाउ देखिए अब क्या होगा अब हमारे पास में ये इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर टू है तो इसमें म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट कंप्लीट और बीटा लिखना है बीटा क्या है आर्क पी क्यू अपॉन पी सी तो ये हो जाएगा आर्क पी क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल टू फिर म्यू वन अल्फा तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू वन एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा है आर्क आर्क पी क्यू अपॉन ओ पी ठीक है फिर प्लस ये आएगा म्यू टू सो द म्यू टू इन और उसके बाद डेल्टा व्हाट इज द ऑफ डेल्टा आर्क पी क्यू अपॉन पी आई तो देखो सब में आर्क पी क्यू है तो वो कट गया तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यू विल गेट म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपॉन आर ये पी सी इज आर ठीक है इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ पी ओ पी इज यू प्लस म्यू टू अपॉन पी आई पी आई क्या है पी है तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन दिस इज रिलेशन बिटवीन म्यू वन म्यू टू वी यू एंड आर इनके बीच का ये रिलेशन है ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं इसी इस इक्वेशन पे हाँ 
तो फर्स्ट क्रॉस सरफेस के लिए हम लिखेंगे देखो म्यू वन अपॉन यू म्यू वन अपॉन यू हो गया म्यू टू अपॉन वी म्यू टू अपॉन वी डैश लिखेंगे और यहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इरेजर नहीं हो रहा है This will become mu two minus mu one upon r one. ठीक है. और इस किस जगह पे बस ये change होगा? ये हो जाएगा mu one minus mu two upon r two. Isn't it? समझ गए इस बात को yes, um... तो ये जो वैल्यू है म्यू वन के लिए मतलब आर वन के लिए म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ आप लिखेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट कम्प्लीट और यहाँ आर टू के लिए क्या लिखोगे आर टू के लिए म्यू वन माइनस म्यू टू लिखोगे दोबारा कर दो एक बार से या एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है आ रहा है समझ में ओके सो हमने फिर जगह बदल देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू तो अगर मैं इसको उल्टा लिखू इसको उल्टा लिखू तो ये हो जाएगा मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूँ आर टू वाले को तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू और इसको मुझे नेगेटिव बनाना पहले वाले को तो ये लिखूंगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस लिखना पड़ेगा प्लस रह गया देख लीजिए म्यू टू माइनस म्यू वन अपन आर वन एज इट इज लिखा हमने और इसका जो है म्यू वन माइनस म्यू टू था इसको हमने किया निगेटिव ऑफ म्यू टू माइनस म्यू वन समझ गए इस बात को हो गया क्या समझ में आया टू सेकेंड यस अब ये म्यू टू माइनस म्यू वन तो कॉमन निकल जाएगा और यहाँ क्या बचा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू बचा
दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज सॉरी और ये न्यू वन आ जाएगा इधर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स इक्वेशन लेंस मेकर्स इक्वेशन ठीक है इसे लेंस मेकर्स इक्वेशन कहते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये ऊपर वाला भी देख लो ये वाला भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इस बार और ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जेडब्ल्यू में ओके तो आगे बढ़ते हैं केसेस कर लेते हैं केस वन इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी राइट तो आपको क्या प्रोपूट करना पड़ेगा U is equal to F put करना पड़ेगा और V is equal to infinity put करने पड़ेगी Isn't it? तो यहाँ पे यह yes, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्यों माइनस होगा क्योंकि U हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में आए ओके तो आपने इसको फोकस पे रखा तो आपको आंसर क्या मिलेगा उसके ये इक्वेशन नंबर फोर है समझो दिस इज इक्वेशन नंबर फोर दोबारा लिख लो दिस को दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स इक्वेशन ओके तो U इज इक्वल टू माइनस एफ और V इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस एफ ठीक है तो इक्वेशन फोर क्या होगा वो देख लो आप इक्वेशन फोर गिवज यू वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ द F इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू तो आपको मिलेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इक्वेशन नंबर फाइव अब फोर और फाइव को आप कंपेयर करो comparing 4 and 5 comparing 4 and 5 we get hame kya milega to uske left side ko compare karo aap right side to equal hai to 1 upon v 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f इसे क्या कहते हैं लेंस इक्वेशन यह है लेंस इक्वेशन आपने डायरेक्टली पढ़ा था इसके पहले पर अभी उसका डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा वॉट इट चलो क्वेश्चन करते हैं ये चैप्टर का नंबर कौन सा है कौन से नंबर का चैप्टर है ये पार्ट 
पार्ट टू में है ना ये कौन सा चैप्टर है अरे नंबर बताओ ये चैप्टर वाइज इधर है ना नंबर ऑप्टिक्स मिल गया मिल गया कुछ प्रश्न कर लेते फिर आपका आइडिया मतलब क्लियर हो जाएगा मिल रहा क्वेश्चन यहाँ पे बताइए गिवन क्या है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल ग्लास सरफेस यन इज इक्वल टू यहाँ म्यू का वैल्यू है वन पॉइंट फाइव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर यह है ट्वेंटी सेंटीमीटर The distance of the light source from the glass surface is hundred centimeter. मतलब ये हो जाएगा U का value hundred centimeter. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे देखिए अगर वो curved glass surface है तो glass surface second कहलाएगा और air जो है air वो वन कहलाएगा और उसका वैल्यू होगा वन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है वन ओके व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म तो आपको निकालना है वी आपके लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर ये वाला देखिए ठीक है? है। है है। पे ग्लास कर लोगे? फार्मूला लिख लो म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी पे माइनस साइन आ रहा है हम्म सॉल्व कर लो इसको देखिए कितना आता है आंसर यस कर लियो दो मिनट तो हां सर आपने स्क्रॉल कर दिया मैं मैं फार्मूला देखा था सही हुआ या नहीं हुआ अच्छा सर मैं वैल्यू एक्चुअली पता नहीं कर रही है फार्मूला
Without using sign convention, sign convention you use करोगे तो ये formula use करो और मतलब इस इस formula में आप minus hundred नहीं लेना ये वाले formula में और अगर आपने साइन कन्वेंशन यूज किया विद साइन कन्वेंशन तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन वन बाय आर अच्छा इसमें इस फिगर में जो है ये ऐसा था ना हमारा तो आर तो पॉजिटिव है और यू क्या हो जाएगा निगेटिव तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू वन अपॉन माइनस ऑफ द यू प्लस म्यू टू अपॉन वी पॉजिटिव वी इधर हमने लिया था प्लस वी तो अब इसमें आप साइन कन्वेंशन से फार्मूला बनाया है तो इस फार्मूले में माइनस हंड्रेड लिखोगे आप तो आपको वी जो मिलेगा वो सचमुच का साइन मिलेगा डिड यू अंडरस्टैंड तो इस yes, वाले फार्मूले में हमने कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया हमने डिस्टेंसेस यूज किए थे समझ रहे हो ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले ध्यान में रखना है कि आपका फार्मूला साइन कन्वेंशन के साथ लिखा गया है या नहीं लिखा गया है ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो एक ही बात रहती है आंसर तो वही आएगा जो आपको मिलना चाहिए तो मैं पहले यूज करता हूँ नीचे वाला साइन कन्वेंशन ये आसान हो जाएगा आपको याद रखना आपकी मर्जी आप जो चाहे यूज करो मैं ये यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो म्यूटू म्यूटू का वैल्यू क्या हो जाएगा वन पॉइंट फाइव माइनस म्यू वन इज वन वन अपॉन आर ये है ट्वेंटी सारे आंसर सेंटीमीटर में रख के देखते हैं म्यू वन का वैल्यू वन माइनस यू माइनस ऑफ द हंड्रेड मतलब ये टोटल हंड्रेड हो गया प्लस वन पॉइंट फाइव अपॉन टी ठीक है तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव माइनस वन जीरो पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड प्लस वन पॉइंट फाइव अपॉन टी तो जीरो पॉइंट फाइव को फाइव कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड माइनस वन अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव अपॉन बी ये इसको भी दो से मल्टीप्लाई करते और इसको भी दो से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा फाइव माइनस टू अपॉन टू हंड्रेड इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव अपॉन बी तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन 200 कितना हो रहा है देखो वी इज इक्वल टू हंड्रेड होगा ये इसको अगर मैंने कट कर दिया इसको वन ले लिया और इसको टू ले लिया फिर टू अपॉन टू हंड्रेड का मतलब टू हंड्रेड तो वी इज इक्वल टू हंड्रेड और आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव आप इसको आंसर को पॉजिटिव कर सकते हो क्योंकि आपको पॉजिटिव मिला क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन को फॉलो किया था पर अगर ऊपर के आंसर निकालते आप इसकी मदद से विदाउट साइन कन्वेंशन वाले की मदद से तो तब भी आपको आंसर हंड्रेड मिलता लेकिन फिर फिर वो हंड्रेड नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको नहीं पता रहता फिर आपको लॉजिक लगा के बताना रहता 
स्क्रॉल करना थोड़ा सा ऊपर और टाइम मतलब ऊपर वाला देखना है मुझे थोड़ा सा और हां थोड़ा सा और कौन सा ऊपर वाला और जाओ के ऊपर नहीं नहीं बस बस थैंक यू थैंक यू अब हमारे पास में एक इक्वेशन ये था वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू नहीं वो बाद में जैसे जैसे आएगा तो देखा जाएगा अभी तो प्रॉब्लम देखा जाएगा मेरे ठीक है प्रॉब्लम करने के बाद तो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया ना अभी हमने यस सर ठीक है इसके का क्वेश्चन है उसके बाद में फिर वो मेडिकल आएगा अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस With n is equal to one dot four seven. Disappear in a uh, trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Would the liquid be what? So, this case me dhyan me rakhu. Ki agar koi bhi deviation nahi hua, to wo disappear ho jayega. तो ध्यान में रखो कि वी नोटिस वी नोटिस द ग्लास इन साइड लिक्विड इफ रेस और लाइट बेंड्स एट इट्स इट्स सरफेस ठीक है लाइट कुछ कम ज्यादा होती वहां पे उससे जाते हुए तो ऐसा हमें महसूस होता है पर अगर वो ब्लास्ट डिसअपियर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट कहीं पेंट हुई नहीं सीधा निकल गई मतलब दोनों मीडियम एक जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले होंगे ठीक है इफ इफ ग्लास डिसअपियर इन अ लिक्विड इफ ग्लास डिसअपियर इन अ लिक्विड the refractive index of a glass must be equal to refractive index of water matlab uh, liquid of liquid theek hai the refractive index of glass must be equal to refractive index of liquid अब सवाल उठता है कि क्या वो वाटर हो सकता है तो नहीं हो सकता 
no as refractive index of water is uh, less than 1.33 or equal itna rehta hai aur glass ka refractive index isse bada rehta hai refractive index of glass is greater than 1.33 refractive index of water is ठीक है बात समझ में आ गई यस एक ये हो सकता है ग्लिसरिन पर आपको ये मेमोरी से लिखना पड़ेगा क्योंकि ग्लिसरिन का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना है वो आपको डेटा से पता चलेगा एक एक टेबल में वैल्यू दी रहेगी वहां से पता चलेगा है कि नहीं कोई लॉजिक तो है नहीं रिफ्रैक्ट इंडेक्स के लिए सो इट मे बी इट मे बी ग्लिसरिन ठीक है तो ये आपका डेटा है याद कर लो इस बात को ग्लास ग्लेसरिन में डिसअपेयर हो सकता है वो दिखेगा नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ एक बार For a glass lens, what is the power of the lens? The radius of the curvature of the faces of the double convex lens are this. And this is not clear. So, we can solve this. Okay. 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 मैं पेस्ट करने के पहले पावर थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस द रेसी प्रोकर of focal length expressed in meter focal length aapka kis mein chahiye meter mein is called power of lens power of lens theek hai it is the yes i unit of power is diopter capital d so power is equal to 1 upon f expressed in meter aapko ise meter mein express karna hai uske baad power nikalna hai theek hai aur ek baat halanki iska expression bhi ho sakta hai lekin wo detail unnecessary hai वो किसी भी तरह से हमारे में मदद नहीं करता है इसलिए इसको मैं एक्सप्रेशन आपको नहीं बता रहा हूँ सीधा याद रखिए कि वन अपॉन एफ एफ ये नेट अगर लेंसेस कांटेक्ट में रखे जाए कांटेक्ट लेंस तो उसके लिए वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री इस तरह से ये चलेगा मतलब पावर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस थ्री ये ऐसा चलेगा डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट तो वो क्वेश्चन कर ले आप अच्छा पहले ये ये कर लेते हैं आपके चश्मे का नंबर बोलो पावर क्या है थ्री पॉइंट टू फाइव जो भी रहेगा आगे क्या करना है मैं बताता हूँ फाइंड फोकल में वन अपॉन बी यस इज इक्वल टू वन अपॉन डी 
ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस थ्री पॉइंट टू फाइव कितना जाएगा थ्री पॉइंट टू फाइव मतलब निगेटिव आएगा आपको कर लेंथ आपका कितना हो रहा है कैलकुलेटर से देखते हैं वन अपॉन थ्री डॉट टू फाइव जीरो डॉट थर्टी मतलब माइनस थर्टी सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ठीक है तो ये है आपका कौन क्यों ठीक है यानी यह है डाइवर्जिंग लेंस ठीक तो वो एग्जांपल हम अभी पेस्ट करते हैं आप उसको देखिए Can you read this? What is the power of the lens? पता ये power of the lens कितना होगा? So यहाँ पे दिया है given. Sir one upon zero point five. हाँ so power is equal to one upon zero point five मतलब कितना हो जाएगा? Two. ठीक है ये होगा आपका आंसर वन उसके बाद में द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टेन सेंटीमीटर एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर तो आर वन ले लो टेन सेंटीमीटर और आर टू को ले लो माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर क्योंकि ये इस तरह से रहे तो इसका जो होगा वो इधर आएगा और इसका जो होगा वो इधर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिड यू गेट दिस पॉइंट ये बात समझ में आ गई और ये ध्यान में रखना कि पर ये भी ध्यान में रखना ये बात को भूलना मत कि हमने लिखा था वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू तो ये इसमें हमको कुछ यूज नहीं करना है साइन पर अगर आपको साइन यूज करना है तो इस आर टू को पहले ही निगेटिव करो फिर साइन यूज करना डिड यू गेट द पॉइंट मतलब माइनस डालोगे तो विद कन्वेंशन होगा और माइनस नहीं डालोगे तो विदाउट कन्वेंशन होगा तो यहाँ पे क्या कुछ है इट्स फोकल लेंथ इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एफ दिया हुआ है तो एफ होगा ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है अब यहाँ पे जो एफ दिया है आपको ट्वेल्व सेंटीमीटर वो पॉजिटिव लेना है आपको ठीक है क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा यहाँ जो लाइट आएगी वो जहाँ कॉन्वर्स होगी वो ये एफ होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव एफ ठीक है तो हमें क्या पूछा है वॉट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है इसका मतलब वो जो एयर उससे जा रहा है सो न्यू वन इज इक्वल टू वन तो फार्मूला क्या था हमारा हमारा फार्मूला था वन अपॉन एफ इज इक्वल टू न्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन न्यू वन इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू विथ साइन कन्वेंशन तो जो जो मैं साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहा हूँ वो याद रखो ये ज्यादा अच्छे होते हैं याद रखने के लिए ठीक है क्योंकि अभी आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो फिर तो एफ का वैल्यू कितना है सेकेंड के लिए तो पहला हो गया 
अब हम सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं हाँ वन अपॉन एफ एफ इज ट्वेल्व सो वन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू म्यू वन का वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा म्यू टू निकालना है हमको म्यू टू म्यू टू हमें निकालना है सो म्यू टू माइनस वन अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं है वन अपॉन टेन माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ फिफ्टीन ओके सो ये होगा वन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन और यहाँ पे वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन फिफ्टीन ठीक है तो ये थर्टी इन दोनों के लिए ठीक रहेगा सो so, यहाँ पे करो थ्री यहाँ पे करो टू यहाँ थर्टी यहाँ थर्टी तो क्या हो जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन थ्री प्लस टू फाइव अपॉन थर्टी तो ये वन अपॉन सिक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन वन अपॉन सिक्स नाउ यू कैन कट दिस सिक्स विथ दिस एंड दिस विल बिकम टू सो वन अपॉन टू का मान मतलब कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन सो म्यू टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन दैट इज वन पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा आपका आंसर टू इसका यूनिट बताओ सान्या पॉइंट फाइव को यूनिट क्या दोगे आप हेलो यस यूनिट क्या दोगे वन पॉइंट फाइव को शायद कोई नहीं होगा कोई यूनिट नहीं होगा नो यूनिट एज इट इज रेशो रेशो के यूनिट नहीं होते ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखो आप थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर मतलब एफ है 20 सेंटीमीटर ठीक है इसको आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और ये एयर में है दिस इज इन एयर What is focal length in water? तो आपको वाटर में फोकल लेंथ निकालना है या इन वाटर निकालना है ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर इज वन डॉट थ्री थ्री सो म्यू ऑफ द वाटर इज वन पॉइंट थ्री थ्री और ग्लास का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ये होगा वन पॉइंट फाइव ओके okay. अच्छा तो ये आपके पास में सेट है मैं इसको कॉपी yes, करके लेके जाता हूँ देखते ये कॉपी होता है क्या कंट्रोल सी करके देखता हूँ या कंट्रोल एक्स करता हूँ मतलब कॉपी हो गया कट हो गया मतलब कॉपी हो गया यस हाँ थोड़ा बड़ा करो क्या इसको तो अब क्या है सिलेक्ट नहीं हो रहा है
So, for air, air के लिए आप देखोगे तो हो जाएगा one upon y of air में is equal to mu two minus अगर इसमें mu two कौन सा है तो इसमें mu two होगा glass तो मैं यहाँ लिख देता हूँ glass ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे अब glass minus one in bracket one upon r one minus one upon r two okay ये ये जो है इसका मैं फॉर्मेट बता देता हूँ वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर टू ये हमको मिला था ये आर टू क्योंकि नेगेटिव हो जाता है इसलिए फिर इस टोटल को हमने नेगेटिव बना दिया तो ये टोटल बन गया नेगेटिव अब यहाँ पे पुट कर देते म्यू वन का वैल्यू वन तो ये हो जाएगा वन और नीचे भी हो जाएगा वन तो अब जो फार्मूला बनेगा वो ये मिलेगा ठीक है वन अपॉन एफ आर का तो ये वाला फार्मूला समझ में आ गया आपके दिस वन हेलो यस सो ठीक है तो इसको मिटा देते हैं अब वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी मिलती है तो वन अपॉन एफ कितना ट्वेंटी तो ये हो जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू म्यूजिक कितना है वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इन टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो ये हो जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी इन टू जीरो पॉइंट फाइव is equal to one upon r one minus one upon r two. ठीक है part one. ठीक है इसको मैं a बोल देता हूँ. अब देखो for ये हो गया for water. for water. तो water के लिए आप क्या लिखोगे? one upon f is equal to यहाँ लिखोगे mu two minus mu one upon mu one. और यहाँ mu one क्या हो जाएगा water. और यहाँ रहेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता ठीक है ये कॉमन चीज है क्योंकि फिजिकल चीज है अच्छा वन अपॉन एफ आपको मतलब एफ आपको निकालना है तो म्यू टू कितना है वन पॉइंट फाइव माइनस म्यू वन कितना है वन डॉट थ्री थ्री अपॉन वन डॉट थ्री थ्री वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू का वैल्यू आपको मिला है इधर वन अपॉन ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा टेन वन अपॉन टेन तो यहाँ से आपको मिलेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन डॉट फिफ्टी माइनस वन डॉट थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री अगर गया तो कितना हो जाएगा ये पचास में कितना पिक्सल गया तो जीरो पॉइंट एक मिनट पहले एक मिनट है यफ निकाल लो फाइंड यफ मैं पानी पी के आ रहा
हेलो यस सर वन बाय एफ इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो वन टू सेवन इसका रेसिप्रोकल निकाल लो और सीधा एफ बता दो ओके सर सेवेंटी एट पॉइंट सेवन फोर जीरो सेंटीमीटर करेक्ट आंसर एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको आजकल अच्छा होगा कि बच्चे के घूमने जाने की जिद नहीं करते ये अच्छा हो गया <laughs> हमारे लिए क्या सर <laughs> <laughs> और आप लोग सोचते होंगे एक कब निकलेगा है ना यस सर लेकिन मुझे लगता है इस साल मैं आपको कभी फिजिकली पढ़ा नहीं पाऊंगा आके वहां पे यस फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर ठीक है ये फिगर दिया हुआ है आपको और अब आपको क्या निकालना है इमेज फॉर्मेशन तो आप क्या करो एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक निकालते जाओ वन बाय वन वन बाय वन समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं मतलब पहला लेंस यूज करो उससे वी निकलेगा फिर उस वी को दूसरे लेंस के लिए इमेज की तरह ट्रीट करो जैसे अभी फर्स्ट फर्स्ट इसमें आपको क्या दिया है यू माइनस थर्टी सेंटीमीटर और यफ दिया है टेन सेंटीमीटर तो यहाँ से भी निकल जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन यफ करके तो इन सबको वन कह देते हैं वन 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 तब वन क्योंकि फर्स्ट लेंस हम लिखते रहे और पहला लेंस क्या है कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ तो सब यहाँ पे आपको v1 मिल रहा है 15 सेंटीमीटर तो ये ये जो v1 आपको 15 सेंटीमीटर मिल गया ये u2 के लिए ऑब्जेक्ट मतलब u2 का ऑब्जेक्ट सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट है मतलब ये जो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर u2 की वैल्यू हो जाएगी समझ रहे इस बात को हेलो यस सर और आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है फाइव 
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये ये फाइव डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है फाइव तो एक्चुअल यहाँ से कितना दूर होगा वो निकालना है तो वी आया आपका फिफ्टीन वी कितना है आपको फिफ्टीन आ गया तो ये जो फिफ्टीन है ये यहाँ से इधर है यह है फिफ्टीन पे ओके ये फिफ्टीन पे है और ये यहाँ से कितना दूर हो जाएगा बोलो जरा टेन तो फिर आप लिख सकते हो यू टू इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर लिख सकते हो तो अब हम इसको देखते हैं कि कितना आंसर आएगा सो so, तो अब हो जाएगा सेकंड के लिए सेकंड के लिए वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन यू टू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ टू अब एफ टू कितना है देखो डायग्राम में दिया है एफ टू माइनस टेन है वैल्यू पुट कर देते हैं सो वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन यू टू यू टू कितना है टेन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ टू एफ टू कितना है माइनस ऑफ द टेन तो आप अगर देखो तो ये दो चीजें कट गई तो आपको क्या मिलेगा वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू जीरो मिलेगा ये कब पॉसिबल है जब वी टू का वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी ठीक है ना अरे हाय ना यस तो तो ये जो वी टू है ये थर्ड के लिए क्या बनेगा इमेज तो बोलो यू टू का वैल्यू यू थ्री का वैल्यू क्या होगा क्योंकि अब ये यहाँ से इधर इन्फिनिटी में बना है ठीक है तो ये अगर इन्फिनिटी है तो ये डिस्टेंस मायने रखेगा ये ये कितना है ये निकालोगे उसमें से माइनस करोगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा तो यू थ्री बन गया आपका इन्फिनिटी तो वी थ्री आपको निकालना है और यक कितना है प्लस थर्टी सो वन अपॉन वी थ्री माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन अपॉन थर्टी सो वी थ्री आ गया थर्टी सेंटीमीटर दिस इज योर आंसर ओके तो एक के बाद एक 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 तीन स्टेप में आपको इसको सॉल्व करना है yes, तो ये होगा आपका स्टेप वन ये स्टेप टू और ये है स्टेप थ्री इस तरह से आगे बढ़े yes, तो टाइम हो गया हाँ चलो ठीक है टाइम हो गया ओके सर बाय नेक्स्ट संडे हम टेस्ट रखेंगे उन, उनके चैप्टर समझ लो आप कौन कौन से चैप्टर लेंगे उसमें रे ऑप्टिक्स रहेगा हमारा और एसी रहेगा एसी ओके सो एसी एंड रे ऑप्टिक्स ओके एम सी आर अभी फिलहाल एनसीआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको अगस्त के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में एग्जाम्पल 